Hello everyone. Today's video is on liabilities of principal and agent. Generally, we know that principal is the person who appoints another person in order to perform the act on behalf of the principal. और जो principal होता है वो authorization देता है चाहे वो expressly, impliedly और by ratification to perform that act and it will have the same effect as if वो act principal ने खुद से perform किया है this is the general rule as we know in the uh, contract of agency now we come to the liabilities of the principal कि principal कब कब case में liable होगा section 226 provides that the contract entered into or the obligation arising from the act of the agent koi bhi aisa contract ya koi bhi aisi obligation jo arise ho rahi hai from the act of the agent acting on behalf of the principal will have the same legal consequences as if the principal has entered into the contract or uh, obligation has been arise from the act of the principal. Okay. That means, जो भी अगर contract uh, agent करेगा, ऐसा माना जाएगा कि principal ने खुद से वो सारे काम किए हैं. This has been provided under section 226. So, in this, the automatically the liability of the principal will arise. Now, we come to the section 227. Suppose principal ने authorization दी agent को, but agent उस authorization को exceed कर गया, okay, जो authority मिली है, उस authority से exceed कर दिया, then in section 227, it provides कि अगर agent exceed करता है authorization, and that act of performance can be separated, अगर वो performance या वो contract separate हो सकता है, then in that case, principal will be liable only for the act जिसकी उसने authority दी थी, okay, and not for the act जिसने उसकी authority नहीं दी थी, ठीक है, अगर यहाँ पे separation हो जाएगा, तो ये authority दी, उसके लिए वो liable होगा, as suppose A has given to uh, B, agent, principal ने agent से बोला, कि मेरे पास ship है और cargo है, तो मेरे ship का insurance करा लो, now agent क्या करता है, ship का भी insurance करा लेता है, and cargo का भी insurance करा लेता है, so in this, principal will be bound only for the ship, और वो सिर्फ ship के पैसे देगा, ना कि cargo के, because it can be separated, now section 228, 228 talks about when the performance or the contract cannot be separated, then क्या situation होगी principal की liability की suppose A ने B से बोला कि आप मेरे लिए 500 sheep sheep SHWP लेते आओ ठीक है so यहाँ पे agent क्या करता है वो 500 sheep भी लाता है and 200 lambs भी लेते आता है okay so there is a difference of age between sheep and lambs so वो सिर्फ एक साल के जो younger sheep होते हैं उनको lambs बोलते हैं, so it is not possible to separate them. आप उन्हें identify इतने easily नहीं कर सकते हो, वो भी इतने ज़्यादे number of sheep and lambs में, so it cannot be separated. In this, the principal can revoke the contract, वो उसको मना कर देगा, okay? Because the goods cannot be separated. Now, section 229, which talks about when the notice is given or any information in obtained to the agent. As a koi bhi notice ya information mili hai agent ko, jo ki business transaction ke during mili hai. Okay? Then in that case, it will be presumed ki ye information principal ko bhi pata hogi. Okay? As suppose principal ne agent se bola, कि आप C के goods है उसको purchase कर लो, okay? So agent गया and उसको पता चलता है during that sale process कि वो owner C 
नहीं है बल्कि डी है ओके एंड इन दिस एजेंट को तो ये बात पता चल गई सो इट विल बी प्रज्यूम कि ये प्रिंसिपल को भी पता होगी बट हेयर प्रिंसिपल वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन बट इन दैट ऑल्सो नाउ प्रिंसिपल उसको सी को नहीं बोल सकता है कि आप मेरे पैसे निकालो बिकॉज यहां पे एजेंट को पता था दैट सी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट गुड सो यहां पे प्रिंसिपल उसको फोर्स नहीं कर सकता है परफॉर्मेंस करने के लिए या उसको पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकता है बट अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग नहीं मिली बट उसको पहले से पता थी ठीक है जब वो एजेंट बने ही नहीं था उससे पहले उसको पता थी देन दैट इंफॉर्मेशन के लिए प्रिंसिपल विल नॉट बी बाउंड दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 229 नाउ वी कम टू सेक्शन 238 दैट इज वाइकेरियस लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी फॉलोस मैक्सिम की फेस इट पर एलम फेस इट पर से which means the act of the agent is the act of the principal koi bhi aisa act jo agent ne kiya hai on behalf of principal and during that uh, during or in the course of office or in the course of business koi aisa fraud ya misrepresentation kiya agent ne theek hai during that course of business then for that fraud or misrepresentation the principal will be liable okay because yahan pe aisa mana jayega ki jo agent ne kaam kiya hai wo principal ne hi kiya hai but here it is important ki jo wo act hai wo during that course of uh, business hua ho uske pehle ya uske baad us usse matlab nahi hai theek hai then in that principal will not be bound as in the case of लॉयड वर्स लॉयड वर्सेस ग्रेस एंड स्मिथ कंपनी इन दिस मिसिस लॉयड एक लेडी है उनके पास दो क्वार्टेजेस होते हैं सो शी वॉन्टेड कि उस क्वार्टेजेस को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि मेरे पास मैं मेरी इनकम हो जाए सो वन डे शी वेंट टू द ग्रेस एंड स्मिथ सॉलिसिटर फर्म एंड वहां उसने बताया कि आप मुझे प्लीज कुछ सजेस्ट करो जिससे मैं इस क्वार्टेजेस को एक प्रॉपर इनकम का सोर्स बना लू सो वहां पे एक मैनेजिंग क्लर्क था जो उस फर्म में काम करता था उन्होंने मिलवाया कि मैनेजिंग क्लर्क एंड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट द वे यू वांट तो उस मैनेजिंग क्लर्क ने बोला कि आप ऐसा करो तो आपके क्वार्टेजेस हैं दोनों उसको आप सेल कर दो तो और फिर आप जो पैसे मिलेंगे उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली द लेडी अग्री टू दिस फिर वो डॉक्यूमेंट्स बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेल डीड है आप इसमें साइन कर दो इसके बाद आपका ये क्वार्टेजेस सेल हो जाएगा उसने साइन कर दिया बाद में पता चलता है ये सेल डीड नहीं ये गिफ्ट डीड है और इन फेवर ऑफ दैट मैनेजिंग क्लर्क ठीक है यहां पे वो अपने बेनिफिट के लिए वो एक गिफ्ट डीड साइन करा लेता है दो द फर्म वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग उसको फर्म को कोई नॉलेज नहीं थी but the firm will be liable for the act of the managing clerk because yahan pe managing clerk on behalf of firm ke kaam kar raha tha to usne yahan pe fraud kiya hai but bhale hi uska khud ka benefit hua hai but yahan pe firm will be liable okay yahan pe managing director because us business transaction in the course of business mein wo ye kaam kar raha okay this is the case uh, the lloyd versus grace and smith company now the one more case state bank of india versus shama devi in this ek person hai usne apna check aur cash apne friend ko diya jo ki bank mein kaam karta tha bank employee tha okay usne bola ki main ye mera check aur cash aap please usko deposit kar do aap bank to ja rahe ho jab usko deposit kar do now what what did that person do wo usne usko apne favor mein kar liya okay and bina usko deposition receipt liye usne wo usko misrepresent kar liya now in this the bank will not be liable why because jo usko hand over kiya tha cash ya check wo 
बिजनेस ड्यूरिंग दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन या ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं दिया था वो उसने एज अ फ्रेंड दिया था ओके वो वहां पे एज अ बैंक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था ओके सो दैट इज वाई दैट एम्प्लॉय विल बी पर्सनली लाइबल एंड बैंक विल नॉट बी लाइबल फॉर दैट एक्ट ओके नाउ वी कम दिस वॉज द लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल नाउ वी कम टू द लाइबिलिटीज वेन एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल सेक्शन टू थर्टी टॉक्स अबाउट दैट इन द एबसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट अगर कोई और कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट एज इन द एजेंट विल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी ओके यहां पर एजेंट पर्सनल लाइबिल नहीं होगा या वो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है ठीक है दिस इज द जनरल रूल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो आपस में ओके बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसिस इन विच द एजेंट कैन बी मेड पर्सनली लाइबल सो देर आर थ्री क्लासेस अंडर सेक्शन टू थर्टी नंबर वन वेन द प्रिंसिपल रिसाइड इन द फॉरन कंट्री ओके यहाँ पे प्रिंसिपल बाहर रहता है फॉरेन कंट्री में रहता है एजेंट एजेंट एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है सो इन दिस इट विल बी प्रज्यूम दैट एजेंट कैन बी मेड पर्सनली लाइबल बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू अवॉइड द हार्डशिप टू द थर्ड पार्टी बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल थर्ड पार्टी के लिए कि वो जो बाहर बैठा है उसको जाके स्यू करे या उसको वो डिग्री दे या उसको बोले कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करो इट इज नॉट पॉसिबल सो इट विल बी प्रज्यूम कि एजेंट विल बी बाउंड एंड ही विल बी लाइबल बट इफ थर्ड पार्टी बोलता है कि भाई मैं एजेंट को स्यू नहीं करूंगा या मैं उसको लाइबल नहीं बनाऊंगा मैं प्रिंसिपल को बनाऊंगा चाहे वो बाहर ही क्यों ना रह रहा हो चाहे वो फॉरन कंट्री में क्यों ना रह रहा हो देन इन दैट केस दैट एजेंट विल नॉट बी लाइबल ठीक है यहाँ पे एजेंट पर्सनली लाइबल नहीं होगा ओके यहाँ पे सिर्फ फिर प्रिंसिपल लाइबल होगा दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 230 थर्टी क्लॉस वन नाउ वी कम टू सेक्शन 230 थर्टी क्लॉस टू इसमें इफ द एजेंट डिड नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल या फिर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है या फिर ऐसा बोलता है एजेंट कि मैं एजेंट ही नहीं हूं उसको बताते ही नहीं कि मैं किसी के बिहाफ में काम कर रहा हूं देन इन दैट केस दैट एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल ठीक है बिकॉज यहां पे उसने बताया ही नहीं कि भाई कोई और प्रिंसिपल है तो उसके पास थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा वो एजेंट को ही लाइबल बनाएगा बट हेयर अगर बाद में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है प्रिंसिपल की एंड थर्ड पार्टी एक कोई रीजनेबल कोई रीजन बताती है कि हाँ जिसकी जिसकी वजह से अगर मुझे पता होता कि आप प्रिंसिपल हो या एजेंट प्रिंसिपल नहीं है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता ही ना देन इन दैट केस द थर्ड पार्टी हैज द राइट दैट ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अगर उसकी आइडेंटिटी बाद में डिस्क्लोज हो जाती है कि असली प्रिंसिपल कौन है एंड थर्ड पार्टी के पास एक रीजन है कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करेगा देन इन दैट केस वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है ओके नाउ द थर्ड क्लॉस सेक्शन 230 थर्टी क्लॉस थ्री इन दिस इफ इन केस द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल गेट डिस्क्लोज बट द प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड इन दिस अगर प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया बट प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है स्यू करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए ही देन इन दैट केस ही विल नॉट बी लाइबल एज इन केस वेन द प्रिंसिपल इज माइनर जब प्रिंसिपल माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है ओके देन इन दैट केस द एजेंट और द पर्सन विल बी लाइबल एज इन केस ऑफ केलर वर्सेज बेक्स्टर इन दिस डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ में जो कि कंपनी नॉन एग्जिस्टेंस थी अभी कंपनी बनी नहीं थी उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया ओके सो यहां पे जो प्रिंसिपल जिसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है सो दैट कंपनी विल नॉट बी लाइबल एंड डायरेक्टर विल बी पर्सनली लाइबल ओके नाउ वी कम टू सेक्शन 
233 in this there is there's a option to the third party ki chahe wo agent ko sue kar sakta hai chahe wo principal ko sue kar sakta hai ya fir wo dono ko sue kar sakta hai okay in this the uh, third party has the option now we come to section 234 suppose agar third party ne agent se bola ki don't worry i am not going to enforce the contract against you ya main aapko force nahi karunga ya main aapko liable nahi banaunga ya fir principal se bolta hai ki you don't worry i'll not make you liable main aapko sue nahi karunga shayad main agent ko kar dun so in that case law of stoppel will be applied to the third party यहाँ पे फिर वो डिनाई नहीं कर सकता है अगर उसने एजेंट से प्रॉमिस किया है कि मैं स्यू नहीं करूंगा तो वो नहीं करेगा ओके या फिर उसने प्रिंसिपल से बोला है कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा तो वो उसको नहीं करेगा ओके ही विल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ स्टॉपल नाउ वी कम टू सेक्शन टू थर्टी फाइव विच टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिटेंड एजेंट As I have already told you in the ratification portion, कि अगर एजेंट ने बिना ऑथराइजेशन के किसी के बिहाफ में काम किया है ओके okay? किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में काम किया है देन दैट पर्सन जिसके बिहाफ में काम किया है ही हैज द ऑप्शन इधर टू डिस ओन द एक्ट और टू रेटिफाई द एक्ट वो उसको डिस ओन भी कर सकता है या फिर रेटिफाई कर सकता है अगर रेटिफाई कर दिया तब तो उसकी अथॉरिटी मिल गई ठीक है अगर उसको डिसोन कर दिया उसने मना कर दिया कि मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा देन इन दैट केस दैट पर्सन जो एजेंट की तरह काम कर रहा था जो प्रिटेंड कर रहा था दैट ही इज अ एजेंट देन इन दैट ही विल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट ओके फिर यहां पे प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है बिकॉज उसने डिसोन कर दिया सो एजेंट विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ओके सो दीज वर दी लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट